Hello students, welcome back to my class and uh, this will be my last class for you. Here I am going to discuss all the important questions, 2 marks, 5 marks and 10 marks and also case study. So, you have to write new hang bari beko, one example kuda nani kuti dene. So, let us begin. So, 2 marks question on hadnar questions na haki dene le, most probable questions. Uh, so, idra li no bar bodo, one this traditional, uh, on last 5 years question paper, you, you can just refer on entrepreneurship uh, uh, development um, in paper idu last year. So, that paper you can refer. Or these are the most probable or important questions for 2 marks. 5 marks also I have given some 11 questions. Then 10 marks also. There are 9 questions. Most uh, probable questions which may come. Okay. So, so they are all good questions which can come for 10 marks. Then now I will tell you. Uh, important thing which many of you have asked in the messages so case study bagge so you nimge case study yav tara bilbodu antandre most probably nimge ond hosa startup uh, uh, startup ige bekadanta ond project ana new ready maadkodi ond uh, yav tara new iga project antandre um, company or iga namge ond business start maadbekandre no ellanu nam kaiyile ha Nam kaiyali roans to dud ha kundi ellanu madakagala sadek now banks or financial institutions and now approach martivi ava gaurin hertare ya other mag now nim kodbeku nim business e no other begin you on this information kodi and the hertare savaga e entrepreneur in martane on the one to approximate figures haki one the detailed on the project and a paritane in you you write uh, uh, about the company, andre uh, company yaudu, product yaudu, uh, yes to business mad bodo, yellow business mad be kantan kundi de, and uh, adi case to bandwar be kagate. So you kordo vanda approximate vanda uh, figure saaki, vanda uh, project report na me uh, uh, tayari madi, adan na present mad tere. Adu okay anta nispeta bank aur ge atwa financial institutions creditors yar tere, aur ge adu um, uh, uh, satisfaction bandre aur immediately loan athwa financial support ana kodtare so ee tara vandu questions they may ask so illi new ee format vandu nan pidkori first yavde ondu project now i have given some examples okay okay similar like assume yourself as a promoter of a promoter and entrepreneur I give you Nimana and Kondo prepare a project report for a beauty parlor or a furniture unit and you um, furniture sofa uh, chairs or dining table love Marwanta on the business angry on the stock start Madhu okay at the beauty parlor at uh, what toy manufacturing Toys and a manufacturer of Maduanta when the unit and a start Maduda Atwa Nive when the Vasa start up and a start Maduanta food related or or some service related. So either on the project and a new ready Maduka. So here, what are the things you should first let us see. First item what you should write is general information. You know, it must give information about the product. New ya product na tayari marbe kam than kundi ro adar bagge. Matte service idre service. Adana ye na na manufacture marbe ko. If it is a manufacturing unit, if it is a business, then ya product na new sale marbe ko. New ni shop ali ya product na marle kiti ri. So that is the first information you will give. मते executive summary अंतर है objective है ना निम्म business है ना वंदे गुरी सो वंदे एड मोर points परी बोधो तो वो वंदे point नहीं हो वंदे point अल्ले ने नहीं हो वंदे एड मोर लाये ना बरी बोधो so uh, what is the objective of your business make maximum profit uh, uh, make maximum sale अथवा uh, इन्ना वंदे आयत वर्ष के जास्ती areas ना cover मार बे को सो ये तरह निम्म दो उन words अल्ले हेड बोधो then Third, organization summary. So, this organization summary is your business own sole proprietorship. 
ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನಾವು ಓನರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನು ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರು ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾನು ಅಲ್ವಾ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಫೆಸ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಲೆಂದಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಮೇನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ರಾ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೇಲ್ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ಸೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಜನ ಹತ್ತು ಜನ ಈ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಡಮ್ಮಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಜನರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪವರ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಮತ್ತು ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 
ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೋನ್ ಥ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ ಇದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಸೆಲ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುನ್ ಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಇದ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಿಸ್ನ ಈಗ ಸಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಪ್ತಾಪುರ್ ಧಾರವಾಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಊರು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಗೀವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅದು ಮಿಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಇನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್
ಸಾರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪರ್ ಮಂತ್ ದೆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೋಫಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೇರ್ಸು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಐದು ಜನ ಸ್ಕಿಲ್ಡು ಆರು ಜನ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಆಲ್ ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪರ್ ಮಂತ್ ಬರ್ ಬರತ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಪೇಪರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಮೌಂಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಹತ್ತು ಐದು ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾವು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ ಬ್ಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಆರ್ ನೈ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಮ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಸಮ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ತ್ರೀ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಸದ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಸಮ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಆರು ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಸಮ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್